বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি বেশ ভালো আছো আগের ভিডিওতে আমরা বায়ু প্রবাহের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম সেখানে জেনেছিলাম বায়ু প্রবাহের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাপ ও চাপের সম্পর্ক আজকে আমরা আলোচনা করব বায়ু প্রবাহের প্রবাহের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে নিশ্চয় এই শ্রেণীবিভাগগুলো তাপ ও চাপের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকবে নইলে বায়ু প্রবাহ কখনোই সম্ভব না বায়ু প্রবাহকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমটি হচ্ছে নিয়ত বায়ু দ্বিতীয়টি হচ্ছে সাময়িক বায়ু তৃতীয়টি হচ্ছে স্থানীয় বায়ু চতুর্থটি হচ্ছে অনিয়মিত বায়ু নিয়ত বায়ু অর্থাৎ প্ল্যানেটারি উইন্ডস এটিকে যদি আমরা দেখি তাহলে হলো পৃথিবীর চাপ বলয় সম্পর্কে যেমন একটি ভিডিওতে আমরা পড়েছিলাম পৃথিবীর চাপ বলয়গুলো সম্পর্কে জেনেছিলাম এই চাপ বলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এমন বায়ুগুলো কি সাধারণত নিয়ত বায়ু বলা হয় নিয়ত বায়ু অর্থাৎ প্ল্যানেটারি উইন্ডস তিন প্রকার প্রথমটি হচ্ছে অয়ন বায়ু বা বাণিজ্য বায়ু বা এটাকে আমরা ট্রেড উইন্ড বলি দ্বিতীয়টি হচ্ছে পশ্চিমা বায়ু বা যেটিকে আমরা ওয়েস্টার লাইস বলি তৃতীয়টি হচ্ছে মেরুদেশীয় বায়ু যেদিকে আমরা পোলার উইন্ড বলছি প্রতিটি বায়ু সম্পর্কে পরের ভিডিওগুলোতে অবশ্যই বিস্তারিত আলোচনা করব এরপর আসছে সাময়িক বায়ু সাময়িক বায়ু হচ্ছে যে বায়ুগুলো একটি সময় ধরে হয়ে থাকে অর্থাৎ এ বায়ুগুলো বছরের সব সময় হয় না এই বায়ুগুলোকে বলা হয় সিজনাল বা পিরিয়ডিক্যাল উইন্ড এ বায়ুগুলো আসলে কেমন হয় এ বায়ুগুলোর মধ্যে ধরো রয়েছে সমুদ্র বায়ু বা স্থলবায়ু তারপর মৌসুমি বায়ু ইত্যাদি এই সাময়িক বায়ুতে আমরা পাবো স্থানীয় বায়ু স্থানীয় বায়ু বলতে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে হয়ে থাকে যেমন লোকাল উইন অর্থাৎ স্থানীয় বায়ুর কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাকাও তোমরা দেখতে পারবে বাংলাদেশের অন্যতম একটি স্থানীয় বায়ু হচ্ছে কালবৈশাখী এছাড়া যেমন মিশর অঞ্চলে রয়েছে খামসিন ইউরোপ অঞ্চলে আমরা সিরক্কা পাই মিস্ট্রাল পাই এই ধরনের বিভিন্ন বায়ু এক একটি বিভিন্ন জায়গাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই বায়ুগুলোকে বলা হচ্ছে স্থানীয় বায়ু অর্থাৎ সে সকল জায়গার বিশেষে বায়ুগুলোকে আমরা দেখতে পাই অনিয়মিত বায়ু অনিয়মিত বায়ু বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হচ্ছে ইররেগুলার উইন্ড অর্থাৎ যে উইন্ডগুলো সচরাচর দেখা যায় না এ বায়ুকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে সাইক্লোন অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় আরেকটি হচ্ছে এন্টি সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড় এবং প্রতিপ ঘূর্ণিঝড় এই দুটি ভাগে অনিয়মিত বায়ুগুলোকে ভাগ করা যায় বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা বায়ু প্রবাহর প্রকারভেদগুলো সম্পর্কে জানলাম আসলে এই প্রতিটি বায়ু সম্পর্কে জানা আমাদের জরুরি যার ফলে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা প্রতিটি বায়ু ধরে ধরে তাদের প্রকারভেদ ধরে ধরে আলোচনা করব আজ এই পর্যন্ত আগামী ভিডিওতে দেখা হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে ধন্যবাদ সে পর্যন্ত ভালো থাকো